ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಒಡೆಯಂಬರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರು ಮಾಡುವ ಒಡಂಬಡಿ ದೇವರನ್ನು ಕೊಡುವ ಅದು ನಡೀತದೆ ಮಾತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆರವೇರಿಸುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಂತ ಭರವಸೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದು ನಮ್ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರೋರು ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದು ಆ ನೀವ್ ಎದಕೊಂಬಿಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಬೃಹದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರದ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಂಗೇರಿ ಜನರೇಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ದಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅದ್ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭರವಸೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ದಾನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆ ಸೊ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆರವೇರೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡನೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಗ್ದಾನ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹುಡುಕಿಲಿ ತುಂಬಾ ಇವರಿಗೆ ದೇವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ಓಕೆನಾ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದೀವಿ ನೂತನ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈ ವಾಗ್ದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಇದರ ಒಂದು ನಾವ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತುಗಳಿಂದಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಕತೆಗಳನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದ್ರ ಮ
ಬ್ರದರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರಿ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಯಾಕೆ ತರ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇರಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಓಕೆ 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 ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಕುರಿತು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಬರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಯಾವ ವಿಷಯನ ಬರೀತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ವಾಗ್ದಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ವಾ ಸರಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದನಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಉಪಕಾರಿಯಾದ ಆತನ ದಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಉಪಕಾರಿ ಆತನ ಆತನ ದಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆತನ ವಾಗ್ದಾನ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ಗೇನು ಮನ್ಸು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ದಾಗ ನೋಡಿ ನಾನ್ ಇದೀನಿ ನೀವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೇನ್ ಬರ್ತಾ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕ ದೇವರ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲ ನಾವೇನೋ ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ತಾನೆ ಆ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡು ದೇವ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಂಬಿಕೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರುತ್ತಂತ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವು ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನಂತಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಫು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕಾಯಿಲೆ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವಾ ಕಾಯಿಲೆ ರೋಗ ಏನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇಪ ಏನೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇಪ ನಿಮ್ ಬದುಕೋದು ಬದುಕಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೈಫು ದಿನ ದಿನ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನಾನು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ನಂಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯನ ನಂಬಿಡ್ತೀನೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ನಂಬಿರ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ನಂಬ ನಂಬದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರ
ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪಾಯ ಯಾ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನಾವೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರು ಎಂತಹ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನಾ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಶರೀರದ ಬಲಹೀನತೆ ಇರ್ಬೋದು ಶರೀರದ ಆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಆ ನೋವುಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಜನರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಸೈತನ ದುರ್ಪ್ರೇರಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಲೋಕದ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಡೀಬಹುದು ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ದೇವ ಜನರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ತವಕ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಇದ್ದ ನಿಶ್ಚತೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ದೈವಿಕ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೋಡಿ ತವಕ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಾವು ತವಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಕುಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಶೋಧನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪು ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಅದೇ ನಾವು ವಾಗ್ದಾನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೌಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಓದಿರಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಉಳ್ಳದು ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಿವೋ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬರ್ತಿವೋ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಏನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಇದೀವಂದ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಿರುತ್ತೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನ ಮಾತು ಓ ಇವತ್ತು ನೀನು ದೇವರ ಆ ಚಿತ್ರ ಕೆನಸರು ನಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ದೇವ್ರಿಗ್ ಮೆಚ್ಚಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೀಯಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಸಿದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ನಾವ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನ್ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಗುರುತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ 
ಯಾವಾಗ ದೇವರ ನಾವ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದೀವೋ ಆಗ ದೇವರ ಒಂದು ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಮಾತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮನುಷ್ಯರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಮೂರ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ರೈಟ್ ಸರಿ ಹಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಅಪ್ಪೋಸ್ತಲರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಓದಿ ನೀವು ಮೂರನೇ ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಮೂರನೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರದವರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೋದ ಬ್ರದರ್ ಓದಿ ಓದಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರೋ ಹತ್ತಿರವರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಉದ್ಭವಿಸಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅದೇ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರುವವರೆಗೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೈವಿಕ ಮನಸ್ಸಿನೆರೆಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಕಟವಾದ ಒಡನಾಟ ಒಡನಾಟತನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಅಮೂಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದು ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೋಕ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ನಮ್ಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾಪ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವರು ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವು ಈ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರಡ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡ ಕೆಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮೇಲೆ ಹಾರಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಅಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮರ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈವರ್ಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆದ್ರೆ ಈ ಹದ್ದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆಗ ಈ ಶೋಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಾಡ್ದೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ರು ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಯಾರು ಅಂತ ವಿಷಯ ಹುಡುಕ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಅರ
ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜಯಿಸಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐದನೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಗಳಿಗೂ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿದವರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಯಾರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುವುದನ್ನು ರುಜುವಾತು ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಲ್ಲವೋ ಅವು ಯಾರು ಅವುಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಅವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಯಾರು ಏನನ್ನು ಆಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಸಜ್ಜನನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೇ ಬಾಳುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ರಿಪ್ಲೀಸ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿದೀನಿ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿದೀನಿ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ದೇವ್ರ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬದ ದೇವ್ರ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ನಂಬ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಇದಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಾಲ ಆಗಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ತೀರ್ಸಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ರಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ 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 ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಿದ್ರು ದೇವ್ರ ನನ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ದೇವ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರು ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡದಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಇದೆ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ವಿಷಯ ನಾನು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾರ ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ದೇವ್ರ ಪ್ರತಿ ಮಾತನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನದ ಒಂದು ಫಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬಿರುವಂತದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾವು ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ದೇವ್ರ ನಂಬಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಹೆಂಗೂರು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಯಾವ ಭರವಸೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ವಾಕ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ದೇವ್ರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಂಬಿ
ಇದೇ ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲೋಕ ಜನರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಎಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅಂಬಿಟ್ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಲೋಕ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರ ಜೀವ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ದೇವರು ಏನಂತ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಎನ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಎನ್ಸ್ಬೇಕು ಏನಿದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕೂದಲ ನಾವೇ ತಲೆ ಬಾಸಿದಾಗ ಬಿದ್ದೋದ್ರೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕೂದಲು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಹಾ ಕೂದಲು ಬಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಹಾ ಇಷ್ಟು ಕೂದಲು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಎನಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವ ನಾವು ನಾವು ನಮ್ ಕೂದಲು ನಾವ್ ಎನಿಸ್ತೀವ ಈಗ ದೇವ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕೂದಲು ಎನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಕೂಲು ತಲೆ ಕೂದಲು ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಗಾ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೋಕದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ದೇವ್ರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ದೇನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ನಾವಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವೋ ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ದೇವರು ಪೂರ್ವಜಿತವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದದೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಶೋಧ ನಾವು ನಡೆದಾಗ ಅದರ ಒಳ್ಳೆಯವರಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು ನನಗೆ ಹೌದು ನಾನು ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೀನಾ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೀನಾ ಏನಿದೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರೂಫ್ ನಿಮ್ನ ಕರೆದ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕರೆದಿದಾರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿದೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವನ ಧರಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ರೂಢಾಗಿ ನೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸಮಾಧಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನೋ ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ ಮದ್ವೆ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಕರೀದೆ ಮದ್ವೆ ಕರೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಮದ್ವೆಗೆ ಇನ್ವೈಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ ದೇವ್ರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬನ್ರಿ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುರ್ತು ಏನಿದೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಮಗ್ ತಿಳಿಸೋದಿದೆ ಒಂದು ಕರ್ವಿಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸತ್ಯ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಲೋಕದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಸಭೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಐದು ಕೊಲ ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ
ನಂಬಿಕಸ್ಥರ ವೀರರು ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾದ್ರು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವೀರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಅಬ್ರಾಮ್ ಆಬೇಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಬ್ರಾಮ್ ಈಸಾಕ್ ಯಾಕೊಬ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಇತ್ತಾ ದೇವ್ರ ಇರತ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ನೋಡಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ತಿರ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ಗೆ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯುಗೋವನ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟಾಯಿ ಅದೇನ ಬ್ರದರ್ ಅದೇ ಅದೇ ಹದಿನೈದು ಒಂದು ಓದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ಆಯ್ತು ಏನೆಂದರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನೇ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಾನು ನಿನಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯಾಧಿಕ ಬಹುಮಾನವು ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಅಲ್ವರಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ ಏನಂತಿದ್ರು ದೇವ್ರ ನೋಡಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನೇ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಈ ತರ ವಾಗ್ದಾನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಕಾರಣ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಇವರಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರೋ ಲೋ ಲೋತ್ ಲೋತೋ ಲೋತೋ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗಿದ್ರು ಈಗ ಲೋತನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಈಗ ಒಂಟಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲ ಭಯ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ ತರ ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಂತ ಒಂದ್ ಮನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಝೂಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಆದಂತ ಮನೆ ವಸತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾಲನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲಮಾರಿಗಳ ತರ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹೋಗುವಂತ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಲಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ ಜನ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಎಂತ ಕ್ರೂರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಎಂತ ದುಷ್ಟ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಅಪಾಯಗಳು ಮುಂದೆ ಒದಗು ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಬ ಅಬ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಏನಂತ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ದೇವ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರೋದ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಆಗಾಗ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಣ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ದುಡಕ್ ದೇವ್ರೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಸಮಯ ದೇವ್ರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ದೇವ್ರ ಇದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಏನೋ ಮನುಷ್ಯರ ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಆ ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಿಗೆ ಆ ಮಾತ್ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆಯ್ತಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ದೃಢ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪಾಯಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಾ ನಾವು ಜೊತೆಗಿದೀವಾ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಏ ನಾನ್ ಜೊತೆಗಿದೀನಪ
ಯಾವ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಟ್ರು ಅದು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಏನಾಗಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದೊಂದು ಅದೊಂದು ನಾವು ಓದಿ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದೊಂದು ಓದಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಭಯಪಡಿದ್ದೀವಿಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರುಗಳ ಕೋಪ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಸಕಲವು ಅವನ ಒಳತಿಗಾಗಿಯೂ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಮಿಸಲು ಶಕ್ತರಾದ ದೇವರು ಅವನ ಕವಚವಾಗಿದ್ದರು ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಎಂಥದ್ದು ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ ಈ ಸನ್ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟತ್ವದಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕವಚ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ ಕೀರ್ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಕವಚ ಬಿರುಗಾ ಬಿರುಗಾಳಿ ರೋಷ ವೇಷಗೊಂಡಿರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ವೈರಿಗಳ ಸೈನ್ಯಗಳೇ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಾತ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೋಟೆ ನೀನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೈರಿಯು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಬಾಗಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಂತೆ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಸಮನಾದ ಏಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯೋಹಾನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ವಚನ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ನನ್ನ ಪಿತನಿಗೂ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವನು ನಾನು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಕರಿಸ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಕೊಡುವೆನು ಮತ್ತು ನಾವಿಬ್ಬರು ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವೆವು ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಹಾಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಮತ್ತು ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯದೆಡೆಗೆ ನೆರೆಯುವಾಗ ಭಕ್ತರ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಹೇಳುವ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಗುರಾಣಿಯು ನಿನ್ನ ಅತ್ಯಾಧಿಕವಾದ ಬಹುಮಾನವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಸ್ವರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಹೇಳಿದಂತ ಅದೇ ಮಾತು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತು ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿರುವಂತ ಶತ್ರುಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇದೇ ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಾನು ನಿನ್ನ ಗೊರಣೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ತಿಂದಿರು ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಇಟ್ಟಿದೀನಿ ಆತರ ಮಾತು ದೇವ್ರು ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪವರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಪವರ್ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಯಾವಾಗ ಅಬ್ರಾಮ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಾತು ನಮ್ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಇರ್ಬೋದು ಸಹೋದರ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹೊರ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ದೆ ನಾವು ನಿರ್ಗತಿಗರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಇರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ಮೌಲ್ಯತೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನೇ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ
ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ವಾಗ್ದಾನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ವಾಗ್ದಾನ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಈ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೌಲ್ಯತೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ವಾಗ್ದಾನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏಷ್ಯಾ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಏಷ್ಯಾ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತನು ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಕಾಯು ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸುವಿದೆ ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತಿದೆ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓದಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೊಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ದೇವ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವ್ರು ನಾನು ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ತೀರಾ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಗಣಗುಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒರಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೊಬ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಗಂಡನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಹಲವಾರು ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾರ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹತ್ತಿರ ಯಾರತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಪರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ನಂಬ್ತೀರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ರು ಒಂದು ಬೋಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಹಡಗಿದೆ ಹಡಗು ಹೊಡೆದಾಯ್ತು ಎಲ್ರು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಈಜಿ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫು ಒಂದೊಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ನಾವು ಕಾಪಾಡ ಹಿಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಕೇಟಿಡ್ಬೇಕು ಓ ಇವ್ರು ಬಂದ್ ನನ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅವ್ರೇನ ಹಾ ಆಗದೇ ಇಲ್
ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ಯಾವ್ದು ಅಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ನಡೀತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಅದು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾ ಏನು ಓದಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಮಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ನೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ವಾಗ್ದಾನ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ದೇವ್ರ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ದೃಢವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಗುವ ಅಪಾಯಗಳೇನು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾರೆ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬುಕ್ ನ ಓದಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನೋ ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಮೇಲೆ ಯಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲ್ವ ಅವ್ರ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಆಗಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಯಾನ ನಾನು ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ತಲುಪುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಒಡಬಡಿಕೆಯ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಏನು ನೋಡಿ ಹೊಸ ಒಡಬಡಿಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಮ್ ಗೆಲ್ಲಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನ ನನಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಳವಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವರು ನನಗೆ ಪರಲೋಕ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆದಿ ಕಂಡ ಹದಿನೆಂಟನೇ ದಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಕ್ಕಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಶ್ರೇ ಸರ್ವೇಶನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯೋ ಯಹೋವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯೋ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೋವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯೋ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಬ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೇನ ಹೆಂಗ ಅಳವಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೇನೆಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ರು ಅದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ವಯವಾಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವೀರರು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಯಹುದ್ರ ಯುಗದ ಯುಗ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗ ಒಂದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ
ದೃಢವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈಗ ಒನ್ ಅವರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ತೈಲ ಬುಕ್ ಇದೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ನಾವೆಲ್ರು ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಾನ್ಸಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಹೊರ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸಹೋದರಿ ಎಲ್ರು ಇದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬಂಟಿಗರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಒಂಟಿತನ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಒಂಟಿತನ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂಟಿತನ ಆಗ್ತೀವಿ ಆಗ ದೇವರ ವಾಗ್ದನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವಾಗ್ದನ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಿ ಕಾಂಡದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಕಟನೆವರೆಗೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ವಾಗ್ದನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಗ್ದನ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಓದಾಗ ಅದು ಯಾವ್ದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣ ಪದ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಬಟ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಯಾರು ಎದಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈಬಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದ್ರೂ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇದಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಠನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ದೇವರು ತುಂಬಾ ಕರಿಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನನ್ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯ್ತು ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಊಟನ ದೇವ್ರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹೆಂಗು ನನಗನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಹ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಆಗಿ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದಂತಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಅವ್ರ ನೆಪ್ಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ ತಲುಪಬೇಕು ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿಡಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಎಪ್ಸಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂ
பிரதர் ஒரு நிமிஷம் கார்த்திக் பிரதர் ஆ பிரதர் கார்த்திக் மறுத்திரா ஆ சரி பிரதர் ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗ್ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ದೇವರೇ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂಡಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬರುವ ಶೋಧನೆಗಳು ಆ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ದೇವ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅನ್ವಯ ಇವಾಗ ನಮ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೆ ಬರೋ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಯಿಸಿ ಆ ಚಿಕ್ಕಂಡಿಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರರಾಗಿ ದೇವ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದಂತ ಒಂದೊಂದು ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಈ ಕೇಳುವಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಾಗ್ದಾನ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ದೇವ್ರೆ ನೀ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಪಡೆಯಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇ ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳದೆ ಇರೋ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನೀಡು ಅಹ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬೆಲೆಹೀನತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಈ ಈ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನೀಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸು ಆಸ್ವಾದಿಸು ಯೇಸುನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪರ್ಲೋಕದ ತಂದೆ ರಮೇಕ ಸರ್ ಸಿಮಾ ಸರ್ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬ್ರದರ್ ಸುನಂದ ಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸುನೀಲ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಟ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ವಾ ಆ ಬ್ರದರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ 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 ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ನಾವಿಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಮೊನ್ನೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಈಗ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಹೊಸ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ನನ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 6084 
ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಇದು ಮಾಡಿ ನಾನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇದೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ವೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬುಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಇದಿಲ್ವೋ ಓಕೆನಾ ಯಾರಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ರದರ್ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಬುಕ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಕಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬ್ರದರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚಿಂಟು ಹೇಗಿದೆ ಹಾ ಶಾಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಿಂಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಮೃತ ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ವಿಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ 